朝鲜时期开始流行儒教之后呢，把这些佛教啊、寺庙、市区里的这些僧侣全部都赶出去了，赶到山上。所以在韩国想要看这佛教的话，基本上只有到山上才可以看得到。到了秋天，到了春天，到了冬天，釜山在这三个季节当中，一直带有这种致命的吸引力啊、哦！想到，因为春天有樱花，冬天有雪，啊，秋天呢有枫叶。那今嘛来到这个所在呢，是有百年历史建筑文化的遗产梁洞河长村哦。这个河长村跟日本的河长村呢不同，但是各有一点不同哈，有一点像又不太像哈，到底像不像？三分样，我们进来看看。在如果你在春天来的时候，整个庆州染成一片粉红色啊，灰熊的味蕾啊。你哪到秋天来时阵，它整个山头呢，全部都是调色盘，红色、黄色的叶子都有哦。所以呢，那今嘛来搞的这个所在呢，呃，包含这个庆州的普门观光园区呢，全部给那那开始来个行。大家好，我是小王。呃，来到这边呢，我们准备进来这一个叫做河长村哦。这个河长村这里呢，又有卖这个呃很好吃的这个红豆饼哦，所以来到这边呢，大家想要来的话呢，就可以进来看看哦。所以我们来到了庆州。河长村其实它的这个盖的规模啊，啊，还有方式呢，其实跟日本的这个河长村呢是有一点点的相像啊、哦。毕竟这个没有远亲也有近邻嘛，哈，没有血缘关系，有远的血缘关系啦。呃，河长村盖起来都有一点点的相像，我个人是这么觉得哈、哦。所以呢，来到庆州这个所在，有两个所在，这两个所在呢，因。伊被好这个气候来影响，这个就是安东的河回村，加一个叫做庆州的梁洞村，这两个拢红并列为世界的文化遗产哦。那世界遗产委员会方面呢，当时认为主屋、亭子、金色书院等传统的建筑、和谐的设计方法跟住宅的文化呢，显现出当时朝鲜时代的社会结构。独特的儒教两班文化很重要哦。儒教两班文化是在庆州的特色文化之一哦。那在这边呢，呃，一直在漫长的岁月当中呢，河长村也被保存得很好。在这个村落里面呢，立马传承了朝鲜时代的儒学者的学术与文化成果哦。所以来到家啊，我们就可以感受一下梁洞。河长村哦，那这一个十五、十六世纪建造的两座村落，一个是河会村，一个是梁洞村，分别有两处跟四处的主屋呢，被列为宝物。我们这两个都会去。我们现在来到的是河长村哈，在河会村、梁洞村分别还有九处跟十二处的建筑呢，被列为重要的民俗资料。就是加重要的第二啦哈，加干加做干单的哈。这个东西往往的想我呢，为什么人家都可以拥有世界文化遗产呢？那我们为什么不能拥有世界文化遗产啊，或是世界自然遗产呢？我觉得，我觉得，我个人呢、啊，我个人觉得，哎，这有可能跟政治有一点点关系哈、啊，就是台湾的国际舞台啦。因为如果说你要被联合国列为文化遗产哦，那就代表说，是不是你这边的国家啊，就要比较强盛一点啊？是不是你这个国家？就要算是一个国家啊，哦，这个中国不会阻挠吗？哦，我在猜想啊，所以你看呢、啊，呃，我们就算没有，呃，因为台湾的历史，如果你说上千年是比较没有啊，但是相对之下呢，你说台湾的风景，那的风景倒是有的哦，风景倒是有差别的哦。那像台湾的玉山曾经也申请过这个世界文化遗产哦，啊，但是好像没进去嘛啊。OK， 来，那我们现在呢，来到了第一、第一第一个哈，现在先映入眼帘的就是世界遗产梁洞民俗村啊。
呃，这个民俗村里面呢，呃，范围很广阔哈，它其中呢有很散落的，现在我们走到了。比较群聚部落的，呃，这个河长村啊、哦，在这边呢，你可以看得到最原始、最传统的，呃，这个乡下土墙啊、稻草的屋顶啊，当然也有一些改建过的哈、哦。这个最原始的，呃，这种景色呢，在梁洞河长村，你可以一览无遗哈、哦。那他们家呢，嘛也是看的家在解说亭啊、哦，这种是高处哦，你看看这种处，呵呵呵，这种处是变到起的哈。啊，佮今日即个韩国特有的乡间小路呢，吼吼，呃，有差有差吼，感受就是安尼。我我讲我我以前都讲过吼，我介意韩国，其实我喜欢的就是韩国级别啊，这个就是哈，我觉得具有他自己的特殊的文化啊，尤其是在这个地方呢，还卖有很多传统的韩国食物啦，包括米饼啦、三味丁丁哈，他们家的拢看会到哈，啊嘛，他们家买在食的哈，我老公去韩国食，食东食西拢食小港的哈。其实呢，呃，这一个来到韩国呢，你也可以体会它道道地地的韩国料理哦。那这个梁洞村，这个时候我们这个季节来，刚刚好呢，花季刚好正在盛开当中，所以呢，那起春天来哈，这一趟专程来看樱花的哈。所以我就说，这两个地方，呃，是唯一不受这一个季节影响啊。为什么？因为它不需要下雪，也很漂亮；它不需要樱花，也很漂亮。怎么看？都很漂亮，因为它拥有自己个人非常强烈特色的，呃，这个呃景象，就是河长村的这种嗯嗯嗯稻草的这种芦荟所制成的这种屋顶哦。那当然，现在呢这边呢也有一些些是已经改建起来的，所以并不是全面性的哈、哦，呃，全部都是这种稻草型的呃屋子。以前呢，一在一村跟着一村呢，一一栋接着一栋呢，其实分开的距离哦是比较广的。我们在最前面那边，从桃金边跨的，嘿，还得去看密集哎，河长村的这一个呃造型。这里是韩国、哦，不是日本哦，是韩国梁洞的庆州河长村。在庆州呢，拥有了不少的这个古建筑物啊、哦，那高耸巨大的古迹很多哈、哦，引人侧目的古迹很多。现在号称韩国的金字塔面积达到十二万平的新罗王啊，跟这个贵族的陵墓群呢、啊，就在这个二十二个巨大的古坟当中呢，加上地下看不见的古坟，天涯宫，这里收在天马冢，超贵能霸哎哈。能今晚来个哎，喜这的新罗王朝的王陵。这里有树木环绕的湖泊，呃，这个在这里呢找不到半杯杯半块杯石啊。原来新罗王室葬仪的习俗呢，不管是何等风光大葬，陪葬品如何的多，都不留纪念文字。很特别的大林院天马冢的古坟群啊，这地方真的非常非常的特别哈、哦。那在古坟群当中呢，哈，我们也可以看得到哈，呃，不为人知的历史的的碑。埋在这里面，那为什么跟中国的陵墓不太一样呢？因为当因以前的王陵呢，认为哈，你无老本意，人人都唔知你带你家，唔知你带你家这个王陵属于谁的，都无人知影，免得以后变成了盗墓的目标。大林院里最有名的就是天马冢哦，这里面呢是一九七零年代考证是新罗第十三代的这个王陵啊，在这里面哈，由于出土的马鞍垫子啊，钉管呢有这个天马。所以就被称为天马冢。这个天马是一千五百多年前古新罗时代唯一的绘画作品，极为珍贵哦。
占星台哦，从庆州的天马总，我们绕过来就可以看得到占星台喽。其实来到这个庆州这个所在，来到釜山这个所在，有很多的点，真侪景点呢，唔是讲特别够多吼，就是沿路上真侪所在都一定有杀过啦，烟花啊吼。所以呢，这沿路上咱得小看能看得到吼，这个烟花哦，当这个贵的庆州呢。开满满满时啊！那即摆呢，行到这个所在呢，叫做占星台哦。那这个占星台呢，大家嘛是真有名哦。庆州除了古坟之外，更有一个建于公元七世纪初的占星台，是代表着一年的三百六十五块花岗岩堆积而成的，就是一年有三百六十五天嘛，哦，有三百六十五块堆积而成的，是亚洲最古的天文台式塔。列为国宝的第三十一号，据推测啊，当时是借助底部的水晶与洞口射入的这个光线啊，的、就是这个塔下靠水啊，这个水呢，静止的时阵的那几名镜小刚，到这个洞口顶管会下这个的头的光线里边吼，来观测日食跟星辰移动的天文现象啊，由星象决定国事。这个占星台呈现圆筒状，看到不？管高点细密啊，直径五点一七米啊，在正方形的石头上面呢、啊，在正方形上，另外面各种的一扎七扎的脚头堆积而成哦、啊，上面有很大的石头盖顶哦、啊。你你说呢？这以前的人呢、啊，这个头脑是装什么啊？你都真不知道哈、啊。你看看以前的啥呢？设计安内红色呢？设计安内红色呢？啊、呃，来去呃。制造出这样子的这个天文景象哦，还有这种线条美。新罗从古的时候呢，就观察了天空星象跟日月运行两个目的哈，预测国事凶吉哈，用其中红星来去看哈。那占星台有负责观测天文占卜星象的，叫做日观啊。呃，大家跨这个星象日观呢，相信日食、月食、流星、彗星，加上这天文现象呢，会给百姓直接带来影响。所以庆州呢有两个很大的重点哈、哦，第一个重点呢是来自于我们刚刚所看到的天马总哦，从天马总再走过来呢，到了这个占星台哈、哦。那我刚刚有讲哦，呃，这一个占星台呢，其实的这个古早时阵哈，呃，这个中国的历史是小讲的哈、哦。你这个占星台呢，呃，负责。呃，这个文官他妈看哈，因为以前所有的这个主人的形象哦，不管是流星啊、鹤啦、落雨啊、鹤啦、闪电、刮风下雨、叮叮哈，呃，这种天后的意象呢，它都是叫做自然现象啊，它会带给百姓直接带来影响。他们将观测的现象呢，上报了朝廷，还根据占星术呢来占卜凶吉啊，这都是呃，已经勾扎在这个社会。古韩国的天文观测呢，观测的连续性跟观测的结果跟观测的这个方式啊，都留下了非常好的记录哦。那尤其是哈、哦，在韩国的史记上面呢，他们曾经记录天文现象长达四百七十几年的观测记录呢，日食观测记录就有一百三十几次。所以我就说哈、哦，这个以前的人呢、哦，你说他迷信了、啊，但是相对之下。他们却用一种你现在也不太能够了解的科学逻辑呢，而去观察了天文现象啊，跟中世纪阿拉伯天文观测记录呢，竟然是不相上下的，所以代表韩国的天文观测是非常了不起的。韩国李朝世宗时代呢，已经制度了完整的天文观测规章，这个科学性呢，跟现代天文的气象台啊，哦，观测的规章呢，差不盖这。不仅有这个文字的这一个记录，还附有这个图说解释啊、哦。那现在我们来到了这个是国立博物馆哦。那这里有一个庆州市的小模型，这不是现在的庆州哦，这是呃用这个小模型呢来去囊括出以前庆州的这整个模式、整个图案、整个图片出来啊、哦，来让你了解以前的庆州它的这个城市布局是布局个什么样子。韩国的庆州呢，那是韩国上界有代表性的历史城市哦，所以当这庆州的博物馆内底呢，有看到无？吼，这就是较大河回村的这个小型的模型啊
，阿的金安，哎呦，做的这么像啊，哎呦，真的哈、哦、不得了哈、哦！你看他以前，他可以用以前的这个模样，哦，他可以用以前的模样呢模式，把他呢整个、哦、仿照以前的那个方式呢，把它拍摄下来。你看，这是我们刚刚去的这个张占星台哦，呃，他把他整个以前旧有的呃这个庆祝的模式呢，把它全部都拍出来哦。那把把把把它做出来了哈，做成一个小模型。庆州是韩国算是最具代表性的历史城市，在新罗时代是一个千年的首都，拥有丰富的历史遗物。这贵烟虾心呢，都是这个博物馆，呃，包括来都有金毛女、福国寺、石窟烟，被列为联合国世界文化遗产。啊，这个每一档呢，到庆州的游客五百几万名。呃，所以讲。这个庆州呢，算是韩国哈、哦，这几人来哈、哦，上届日本的这个景点啊。啊，当然啦，当然哈、哦，庆州家哦，这个消费啊，俗啊，跟日本比起来算是俗啊。那所以来到庆州家呢，你就会使感受到真侪无相共款的这个呃感受啊，嘛会使体会到正港的这个呃韩国的文化。那你看看这个古代战马盔甲啊，一九五扎西尊呢，这个武士们啊，哦，他们都是穿这种盔甲啊，啊，所以这个从这个庆州的出土文物呢，也可以看得到他们把这些东西呢挖掘出来，然后就摆放在他们的庆州国立博物馆的对，我打开观赏啊，博物馆是一个这样子的东西啊，就是很见仁见智，我点了贡贵啊，因为博物馆呢非常非常的静态啊。喜欢看这一种博物馆的人哦，哇塞，真的哈、哦，一拿垮的，其实呢，都会很开心的、啊，很兴奋，光哇，这个千年古物哈、哦，就今天呢，一一呈现摆放在我眼前啊、哦，这个就是喜欢博物馆的人。这我每一次看到哈、哦、这个博物馆，我都会讲这一件事情啊、哦。那对博物馆比较没有那么感兴趣的人，较无兴趣的人哦，可能你看风景会感受较强的人，较有兴趣的人，嘿嘿，哎、欸，这个时阵呢，我我啥小讲啊。这个时阵呢，你得感受着啥？感受着讲吼，这个呃，博物馆较静态啊。但是我感觉讲吼，原本就是安尼吼，旅游旅游就是有当下，因为各各各每一个人的需求不同嘛，每一个人喜欢的东西都是不一样的。所以有时候在这个游览或者是旅游过程当中，我们也会听得到很多很多人的建议。良性的建议啦，告诉我们，但是这个有时候也是很难去说的哈、哦，因为你你说艺术艺术有人喜欢，风景风景有人喜欢，爬山爬山有人喜欢哈、哦，啊，每一款拢有人介哈，你你你不要那个取决哈、哦，所以路易为兄弟就是其中融合，其中综合，有时候我们甚至会天马行空的想说，哎，这也是安诺伯，也是安诺伯哈，但是有时候在操作上面的难度来讲是是是是,是有一定的难。度。度的哈，所以路易的侠呢，他是考验着一种团体活动的情况。团队瓦当的侠呢，哈，需要所有的人一一一一起来配合嘛。啊，如果说你有太多想要自己要的模式，又有可能就要自己量身定做的团体哦，就会比较适合。所以公馆像博物馆也是一样啊，很多人会觉得，呃，不管是中国大陆也好啦，而且高档啊啦，啊，东北亚啦，或者是博物馆的那种，干嘛公馆这博物馆看起来没啥啊。好像没什么，那有的很喜欢的人哦，这破布罐底下一待了两个小时，两天他都待走哦，对不对啊？就像这一个，他们这个法国哦，法国的破布罐真侪，哦，真侪人呢，哦，哎，这个盖破布罐的人去法国呢，三工三工拢在写破布罐哦，嚯，啊，真啊，旅游现场啊，摆三工拢写破布罐哦，我腿都好绷起站起来哦。因为这个实实际上，如果真的三天都去逛那个博物馆，那太刺激了哦。这个静态之旅呢，静态到可能会睡着。那在这一个历史古都里面呢，很多的像天马种的东西呢，挖出来之后呢，其实它并没有遗留在这一个天马种那边，遗留刷过来。呃，这个庆州的国立博物馆哦，有很多的东西呢，呃，陵墓挖掘出来的东西呢，它全部都拿到了这一个呃博物馆来去摆放哦。包含了，呃，在天马总发掘的一些文物啊，啊，一万余件的文物啊，因为天马总没有那么多地方好放啊，所以也在恭喜这个庆州国立博物馆，它是还蛮完整的，它把呃周遭附近所挖掘到的每一个东西呢，都把它呃归纳为这一个
个国立博物馆啊，放到这边来统一其中，让很多人可以去呃很很明确呃欣赏到这个美丽的呃甚至以前遗留下来的历史文物啊，他们进来对，看的都很多了，非常清楚。来，博物馆，咱看了时阵继续啊，行、哦、到外口面来，你甲看哈。诶、哦，即马咱来到这个开用呢，啊，沿路边啊，呃、全部烟火都开到满满是啊，哦，啊啊，未行到这个所在是哦，当这个市区内底啊，呃，一区一啦，一区一烟火都啊开哈，烟火开时安尼哈，你呐，比如讲哈，庆州这个城市好啊哈，其实呢，你当釜山这个所在，我们把釜山比喻成台湾好了。这个樱花从南开到北，从北开到南，等等啊、哦，所以你可能在庆州目前看得到樱花满开，你到下一个城市不一定就看得到啊、哦。很多人呢不太了解，会认为呢走到哪樱花开到哪，不可能哦。樱花哈、哦、是会跟着呃这个区域地形呢慢慢一路呢，呃开樱花的季节呢会一路由南往北开啊、哦，所以南边的亏也较早，沿路对北边亏起。所以这大概爱我这个了解哦，唔通认为讲哦，来到这吼，加钱啊无因为遐钱啊有哦，安尼无得是唔是安尼哈？有的人比较少去赏樱花的人呢，可能会搞不太清楚这一点哦。所以这个我特别跟大家讲一下，樱花季不是这样子的开开开法哦，是不一样的哦，要了解清楚。每一年的四五月份，哦，是这个釜山的赏樱季啊，到十月啊、十一月份啊，是这个釜山的这个赏枫季啊，一直到一月分到几月份的时候是也赏雪季。来，咱今嘛呢，一定来到福国西啊，哈，这个所在呢是赏银杏跟赏枫红的好地方啊。呃，但是呢，我们现在赏的不是这两个，我们现在赏的呢，呃，是这个。他的这个呃世界遗产，因为呢，呃，这个佛国是跟前面几个地方是也也有一样道理。这个道理是什么呢？就是说，它不需要有季节才特别会选，因为本身佛国寺就是一个重点的。来来来，我们现在从这个天王门呢、哦、走过去就是天王了哈、哦。我们从这个天王门家里面哦，天王门那带有四大天王，到韩国各个寺庙，你拢会在看到守护神哦。听闻庆州佛国寺的四大天王跟日本的奈良东大寺四大天王哦，我今天嘛讲哦。不过呢，来到这边呢，呃，要特别特别的留意一下哈、哦。
。那我们现在呢，就进来这个佛国寺里面看看哦。佛国寺其实还有中文导览哦，但是不要紧啊，吼。所以呢，呃，这个我当下呢，因为我我讲真的啦，吼，呃，这个大概你看韩国吼，我是神状嘛，吼，这是上面讲，我常觉得呢，韩国是一个。奇怪，它明明都是列属东北亚哦，它其实四季分明哦，它也有很漂亮的景色，但是真的很奇怪哦。这里韩国哦，呃，在某一个点上面呢，它跟不上日本啊，这这是很现实的问题哦。不管它的韩剧打得再凶哦，它做了任何的在具有特色的地方呢，打不上，打不到日本那边去哈。这是闲话讲的哈，因为呢。你包括讲哈，韩国的旅游市场好啊哈，韩国的这个旅游市场呢，其实我不是很喜欢呢哈。为什么？因为在韩国哈，如果你要走全纯粹哈，从头到尾哈，泡菜不买，人生不买的那种 no shopping 的店哈，哇，我跟你讲，因导游不让抓了，无摄像小弟哈，因导游嘛不让抓了哈，无人改做代志哈。啊，所以呢，有走走力，有走气哦，一定习惯了哈。你可能刚刚练起来是一样子啦。而且呢，呃，大家一定对韩国呢，呃，深远的概念就是韩国拢俗的啦。哦，韩国不啥西万块不让买起啊，所以使得在韩国长年累月下来，就是没有办法发展到，我觉得像日本一样的情况哦。虽然大家很还还是很多想的，但是大家我相信每一个人的韩国的想法是什么？因为韩国卡小啊，啊，这是韩国不可能比你笨卡亏啊，有没有？这这是大家对韩国的印象嘛？留下这种印象、嗯，我个人就不会很喜欢哦。不是我不喜欢韩国，是，嗯，我我觉得当你是一个，哎，在台给小哎，哦，很廉价的哦，你别米家拢小哎，那种感觉呢，就再也没有办法提升上来了。我是这么觉得啦。所以我觉得韩国其实它拥有非常好的天然环境，应该是可以把自己这个国家啊走向更日本化一点哦。更精致一点哦。那佛国寺跟石窟庵这个庆州的古迹包含的非常非常的多哈、哦，从公元前五十七年一直到公元九百三十五年，新罗的首都，所以这个登基嘛来搞庆州呢，也地位啊哈，的那雄一堆哈，这个那雄的中国的长安小港哦，西安的不是长安的，西安一样哦，来的这么的这个这个。呃，有名呐、啊、哈，也非常具有这个特色哈、啊，所以呢，我们来到了这个佛国寺的呃，算是一个非常在在这一个韩国啊，盛行这类灰熊灰熊灰熊啊，寸米还更点哈。那这个跟石宽同一时期的建筑呢哈，主要是把新罗时期呢呃的文物了哈，就是在新罗时期的很多的历史文物呢，就在这边的展现了出来哈。佛国寺的建筑呢，是值得一看的哦。整个佛国寺诶，园区非常非常的大哈、哦。一来对建筑物哦，所占的面积不多哦，它大概就是树啊、水池等等哦。呃，然后这个佛国寺里面也一样哦，佛国寺很多都是建筑哦。那这里面呢，呃，天堂的入口呢叫做南天门啊，这个其实堆起来很简单哦，起伏了哈，就它本身和掐掐得起哈，所以你看看哈。呃，这个起伏的这种动作呢，怎么从欧洲、亚洲到处都有呢韩国诶历史呢，就有如这一个呃庆州的历史啊，就有如这个西安一样啊。呃，从这里面进去呢，哦，我们可以看得到非常多呃佛国寺里面的建筑，但是现在呢，已经来不及看建筑了哈。我们现在呢，都被樱花所吸引了哈。
，包括大雄宝殿前面的这一个呃呃呃多宝塔、世家塔等等哦，呃都有哦，都有都有。所以呢，呃，在这里面呢，你可以体会到哈、哦，这个宗教无国界哦，相当啊，这个佛教啊，走到哪边都一样啊，都有。那从这一个印度传到中国，传到日本，传到、呃、韩国、哦、等等的都是哈、哦。那在这边呢，呃，韩国人他也特别懂得去营造这种氛围哈、哦。你看这个佛国寺有樱花，哇塞天哪，这个开樱花就很漂亮就对了啦哈、哦。然后还有包括这个堆石起伏区哈、哦，让游客堆石头的堆得越高，祈求的事情就如愿哦。也在这里面呢，从前面呢我们也看得到哈，那还有看到哈，呃，在这个佛国寺最多的就是阶梯，哦，在这个阶梯上面呢，他们的认为是呢，阶梯连接的天堂哦，所以呢，阶梯的阶梯一层一层爬得越高呢，就代表呢，你也越接近天堂哦，这个也就是佛国寺它具有的很大的一个特色跟景点哦，来到这边呢，我们就可以啊，慢慢的去欣赏一下，呃，这个特别的造景。色的喷出了白色的液体，然后它这个头部呢是飞到了那个金刚山，啊，现在金刚山是位于北韩啊，韩国人是看不到，飞到金刚山山顶上，然后老百姓看到这个东西以后呢，觉得这个佛佛教的东西啊神奇，然后开始有信佛教，然后这佛教呢是一直信到朝鲜时期，朝鲜时期开始呢这个佛教势力度开始衰落，开始。流行儒家思想，儒教啊，然后呢，很多当时市区内的话，也是有很多寺庙啊之类的。朝鲜时期开始流行儒教之后呢，把这些佛教啊、寺庙、市区里的这些僧侣全部都赶出去了，赶到山上。所以在韩国想要看这佛教的话，基本上只有到山上才可以看得到。但是现在呢，就是韩国成立之后，佛教的话也是，韩国是讲究一个信仰自由，你想要信什么都可以。在韩国人当中，五千多万人口，基本上三分之一以上，三十趴以上都是有自己的宗教信仰。最多的呢是基督教、基督新教啊，基督教也是分很多种，但是韩国最多的是基督新教。第二就是佛教，第二是佛教，然后天主教呢是第三，第三位啊。然后在韩国呢，呃，有钱人的话是分信这个佛教的比较多啊，有钱人他们希望是保平安之类的，拜拜佛。保持一个自己的平静，然后就像之前啊，战争年代的时候，美军、美国人他们来的时候传教的时候呢，老百姓过得比较痛苦，当时就进来一些天主教、基督教这样解脱众生这样。然后韩国这边的佛教的话，也是分很多很多的宗，像基督教是有分什么新教啊，这个教那个教分出来。韩国的佛教呢，最大一一个宗，它是叫潮汐宗。潮汐宗，在韩国信佛的人当中，如果有十个人信佛，基本上是八个人都是信的潮汐宗的。潮汐宗，它本宗是在这个韩国的首尔首尔市里面。
韩国队的消息得西安内呢？哦，就是这么的特别了啊！为什么我说它就是这么的特别呢？呃，其实你每一次来到韩国釜山这个地方呢，呃，景点其实有时候说真的哈、哦，看来看去呢都差不多哦，就就这几个点哦，因为它毕竟不像欧洲城市一样哦。但是很奇妙的是哈、哦，这个收宅呢，你只要搭配上一些些什么。一些些这种樱花，吼吼吼，这今天哈，就真变成了一种哈，让你百看不厌的地方哦。因为说真的啦哈，呃，来韩国赏樱呢，呃，这个真的是哈，真的是，真的是算还蛮蛮划算的哦，价钱呢，因为毕竟它消费还是比较低哦。所以讲哦，韩国釜山呢，其实你说这个景点大还是小呢，我倒觉得还好。但是呢，因为它有这种四季。比如像下雪啊，你要看看雪景呢。当然，来韩国釜山是最近的啦。啊，你别看嘛，这个樱花呢，当然釜山嘛是上近的啊。你别看嘛，这个红叶，哎，当然啊，釜山嘛是这个重点。那今晚呢，哥是的庆州哦，那今晚来搞庆州的普门观光园区哈。每次看到这个普门，就会想到佛光山了，又不太一样哦。但是这个普门观光园区最特别的就是它有樱花大道。这整个沿路上呢，这开满了樱花，嚯嚯，这个就是我刚刚说的哈、啊，这个光是来这边赏樱，就让你觉得还蛮值回票价的哦、啊。所以你说每一次的景点特色都差不多是啦，但是真的每一次看到赏樱呢，就会觉得哇，基本上就是赞了。